வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுய சுய நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பாவக்காவும் வாழைத்தண்டை வச்சு ஒரு வறுவல் பாவக்கா வாழைத்தண்டு வறுவல் ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு கொஞ்சம் கசப்பு கொஞ்சம் தோற்பாக இருக்கும் அதை புளி போடும்போது அந்த கசப்பும் கம்மியாகும் ஸோ அந்த பாவக்கா வாழைத்தண்டு வறுவல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் பாவக்கா கால் கிலோ வாழைத்தண்டு கால் கிலோ வெங்காயம் ஒரு காய் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ஒரு கொத்து புளி ஒரு எலுமிச்சிங் அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி இப்போது இந்த பாவக்காவும் வாழைத்தண்டை வச்சு நல்லா அருமையான வறுவல் பண்ண போகிறோம் கடுகு கருவேப்பில தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் கூடவே பாவக்காவும் வாழைத்தண்டை போட்டு வதக்கிறோம் உப்பு போட்டுடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வேக வச்சிடணும் நல்லா ட்ரையான பிறகு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தினத்தூள் போட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் புளி கட்டி வைக்கிறோம் ட்ரையாக இருக்கும் நல்ல மிளகாக்கள் இப்போ சாம்பாரோட சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் பருப்பு ரசத்தோட சூப்பராக போகும் கீரை கரை கடையிலோட இந்த வாழைத்தண்டும் பாவக்காவும் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அது எப்படி செய்து நம்ம பா பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு கருவேப்பில் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நான் சொன்னேன் இந்த வெங்காயம் வதக்கும் போது பாவக்காவும் வாழைத்தண்ணையும் போட்டுடணும் பாவக்காய் பொடியாக கட் பண்ணது வாழைத்தண்டு நார் எடுத்து கட் பண்ணது இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த காய்கறி வதக்கும் போதே உப்பு போட்டுடணும் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் இப்போ எந்த மசாலாவும் போடல கடுகு கருவேப்பில் வெங்காயம் பாவக்காய் வாழைத்தண்டு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வேகிறதுக்கு தண்ணி தெளிச்சிக்கிறோம் போட்டு இது நல்லா வதக்கலாம் வேகட்டும் சாதாரணமாக பாவக்காய் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டஃப்டு பாவக்காய் கலகலாக இருக்கும் தலையும் வாலையும் கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் கீரல் போட்டு நீட்டாக அந்த விதையை எடுத்துடணும் விதையை எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூளை போட்டு உப்பு போட்டு வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி அந்த கீழே போட்ட அந்த பாவக்காய் உள்ள நல்லா வச்சு ஒரு நாரில் கட்டிடணும் மேலே கொஞ்சம் தனியாக தட்டில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் உப்பு கொஞ்சம் புளி போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த பாவக்காய் மேலே தடவிடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊரில் பிறகு என்ன பண்ணும் தவா தோசை தவாவில் நல்லெண்ணெயை விட்டுட்டு இந்த பாவக்காய் பிளேஸ் பண்ணிடணும் வச்சுட்டு மூடி போட்டுருங்க ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்த பிறகு அதை எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு தின்ன அந்த மீன் துண்டு கட் பண்ணுற மாதிரி கட் பண்ணி அதை தட்டில் வச்சு சாப்பிடும்போது அந்த பாவக்காவும் வெந்திருக்கும் உள்ளக்கிழங்கு கூட சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு சஃப்டு பாவக்காய் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பாவக்காய் மெலீஸாக கட் பண்ணணும் மெலீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கொஞ்சம் வெள்ளம் உப்பு புளித்தண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு வெறும் கடையில் எண்ணெய் விட்டு கருவேப்பிள்ளை மத்தனம் போட்டு தூவனா மாதிரி போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணணும் மொறு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் நல்ல மிளகாய் கண்டிப்பட்ட சாம்பாரோட இந்த மொறுமொறுப்பான இந்த பாவக்காய் சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு பாவக்காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து எதெல்லாம் கசப்போ அதெல்லாம் சாப்பிட்றதில்ல உடம்பில் இருக்க கிருமிகள் அழைக்கக்கூடிய சக்தி பாவக்காய் இருக்குது அதே மாதிரி சர்க்கரை வேலை நிறைய பேர் பாவக்காய் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் பாவக்காவை தயவு செய்து வாரத்தில் ஒரு நாளாவது சாப்பிடுவாங்க இப்போது இந்த வாழைத்தண்டும் பாவக்காவும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போடப்படுறேன் மிளகாத்தூள் போட்டேன் தனியாத்தூள் போடுறேன் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் போட்டேன் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டேன் இதிலேயே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நல்லா வதைக்கிறேன் நஷ்டம் இது வறுவல் நல்லா ட்ரையாக வரணும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் பரப்பனை மாதிரி வச்சுக்கலாம் 
மசாலா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பரப்பண்ண மாதிரி வச்சுக்கணும் ஒரு டென் பர்சன்ட் இந்த பாவக்காய் வாழைத்தண்டு வேகணும் வெந்து வரவங்களும் விருக்கு போகிற ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டி வழங்கம் சூரிய சுய நிகழ்ச்சி பாவக்காய் வாழைத்தண்டு வருவல் பாவக்காய் பொடியை கட் பண்ணிக்கணும் வாழைத்தண்டு பொடியை கட் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கழுகு கருப்பு தலைக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் கூடவே பாவக்காயும் அதே மாதிரி வாழைத்தண்ணியும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு வேக வச்சுட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியத்தூள் போட்டு உப்பு பொடி வேக வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அது பாவக்காய் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இது டேஸ்ட்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இதில் புளி வரும் கொஞ்சமாக புளி தண்ணியை நல்லா திக்காக கரைச்சிட்டு இது பாருங்களேன் இந்த அரை எலுமிச்சிங்க அளவு புளியை தண்ணியில் கரைச்சி இது பாருங்க இப்படி விடணும் இப்போது ஒரு கிண்டு கண்டிக்கலாம் இந்த வாழைத்தண்டும் பாவக்காவும் அருமையாக வந்துடுச்சு நான் சொன்னேன் ஒரு மிளகா கழிப்பிட சாம்பாரோடையோ இல்லை தயிர் சாதத்தோடையோ ஒரு கீரை சாதத்தோடையோ ஒரு ரச சாதத்தோடையோ சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு சப்பாத்தி இல்லை தொட்டு சாப்பிட்டாலும் கலக்கலாக இருக்கும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு அது பண்ணிச்சிடுறேன் இதை ஒரு தட்டில் போடுக்கிறேன் கொத்தமல்லி ஜாக்கெட் போட்டுக்கலாம் ஸோ சூப்பரான ஒரு பாவக்காய் வாழைத்தண்டு வருவல் உங்களுக்கு ஓசம் ஜெயா டிவி சுவை சுவையில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அதுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள் அடுத்ததை நம்ம செய்ய போகிறது கொஞ்சம் புதுசாக மீனும் கத்திரிக்காயை வச்சு ஒரு மசாலா கத்திரிக்காய் மீன் மசாலா அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் மீன் அரை கிலோ கத்திரிக்காய் கால் கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவப்பில் ஒரு கொத்து புதினா ஒரு கை கொத்தமல்லி ஒரு கை இஞ்சி பூண்டாரோ ஒரு டீஸ்பூன் புளி ஒரு எலுமிச்சிங்க அளவு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போது கத்திரிக்காய் மீன் மசாலா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஈஸியாக செய்ய போகிறோம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் சாரி கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி பற்ற வச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்னை பார்த்துட்டு வாங்க முதல்ல நான் போடுறது ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டரவை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இப்போ நான் போட்டேன் வெங்காயம் இஞ்சி புடர்வை கருவேப்பில் புதினா கொத்தமல்லி இதில் நான் பண்ணுறேன் கத்திரிக்காவை போட்டுறேன் அதே மாதிரி இதில் மீனை போட்டுறேன் 
வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு அரவை கத்திரிக்காய் மீன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளை போட்டுறேன் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியாத்தூளையும் போட்டுறேன் மஞ்சத்தூளையும் போட்டுறேன் உப்பையும் போட்டேன் இப்போது நான் கையில் பிரட்டுறேன் கோபமாக பிரட்டாதீங்க மீன் உடஞ்சிடும் இப்படி பிரட்டுவாங்க பிரட்டிட்டு ஒரு எலுமிச்சிங்கால் புளியை தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கேன் அந்த புளி தண்ணியை திக்காக கரைச்சி இதில் விட்டுரும் நல்லா பிரட்டிடு பிரட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு வைக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு வரணும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுவைய சுவை நிகழ்ச்சி கத்திரிக்காய் மீன் மசாலா ஒரு சட்டியில் முதல்ல கருவேப்பிலை வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு அரவை மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மீன் கத்திரிக்காய் போட்டு உப்பு போட்டு புளி தண்ணி விட்டு ஊற வச்சிட்டோம் அடுத்ததாக எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இந்த எண்ணெயில் கடுகு தாளிக்கிறோம் அதே மாதிரி கருவேப்பிலே போட்டோம் இப்போ இந்த மீனை தூணா மாதிரி போடுறோம் மீனும் கத்திரிக்காயும் தூணா மாதிரி போடுறோம் மீன் வேகத்துக்கு நாலு நிமிஷம் டைம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு மசாலா மாதிரி வரும் ட்ரையாக இருக்கும் தண்ணியாக சாம்பார் வைக்கணும் தண்ணி சாம்பார் எப்படின்னா ஊசி மிளகா அதை நீட்டாக கீரிக்கணும் தோரம் பருப்பு தக்காளி பழம் பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் அரழாக்கு தோரம் பருப்பு அப்படின்னா நாலு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு குக்கரில் மூணு விசில் பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வேக வச்சுருந்தோம் ஒரு பக்கத்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு காஞ்சி மிளகா கருவேப்பில் பெருங்காயத்தை தாளிச்சுட்டு வெந்தயம் போட்டு சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே வதக்கிட்டு அந்த ஊசி மிளகாயம் போட்டு வதக்கிட்டு இந்த வெந்த பருப்பையும் கொட்டிட்டு நல்லா கொதி வரும்போது என்ன பண்ணோம் அந்த புளி தண்ணியை விட்டு தண்ணியாக இருக்கும் சாதத்தை குழையாக உடைச்சிக்கணும் இந்த தண்ணி சாம்பார் போட்டு குழைய பசைஞ்சி இந்த மீன் மசாலா கத்திரிக்காவோட சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா டாப் மாட்ச் அதே மாதிரி பருப்பு ரசம் சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி சூப் அதோட சாதத்தில் போட்ட தக்காளி சூப் இந்த மீனுக்கு எப்படி வாழைக்காவும் கருணைக்கிழங்கு இது மாதிரி போவோமோ அதே மாதிரி இந்த மீனும் அந்த தக்காளி சூப்பு சூப்பராக இருக்கும் அந்த தக்காளி சூப்புன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி பழம் கொஞ்சம் தோரம் பருப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகா தட்டி போட்டு இஞ்சி பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுங்க அதை வேக வைக்கும்போது கொஞ்சம் சீரக மிளகா தட்டி போட்டு அந்த சூப்பில் போட்டுருந்தோம் இதே மாதிரி சாத்தில் குழைய வடித்து அதை சூப்பை போட்டு பிசஞ்சி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மீன் தொண்டோட கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் எனி மீன் வேகத்துக்கு வந்து நாலு நிமிஷத்தில் அந்த மீன் வந்துடும் இந்த ஊறுனதால் கத்திரிக்காயும் அந்த நாலு நிமிஷத்தில் வந்துடும் அதனால் இடமாக கருத்து கிடச்சிருக்கும் 
அதனால் அதுவும் அதில் வந்துடும் இப்போ இந்த மீனை திருப்பி போடலாம் இன்னொன்று ஞாபகத்துக்கு வருது இல்லை கேழ்வரகு கஞ்சி கேழ்வரகு நெய் அரிசி போட்டு வேக வச்சுட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி தொட்டு பார்த்தா ஒட்டாத பண்ணும் அது நல்லா கரைச்சிட்டு உப்பு போட்டு தயிரை விட்டுட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு தட்டில் ஊற்றிக்கணும் அப்படி குடிக்கிறது தட்டில் விளிம்பு வச்ச தட்டில் ஊற்றிட்டு இந்த மீன் தொண்டு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுக்கு நான் சொன்னேன் வேகிற டைம் வந்து நாலு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது அது நிமிஷத்தில் அருமையாக வந்துடும் இந்த மீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே இப்போ மைண்டில் தோன்றது எந்த மாதிரி மீன் நான் யூஸ் பண்ணுறேங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வஞ்சிர மீன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வஞ்சிர மீன் கிடைக்கல ஏதாவது துண்டு போட்ட மீன் வாங்கலாம் கொடுவாவோ இல்லை பாறை மீனோ வாங்கிக்கலாம் சின்ன மீன் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பிரட்டும் போது என்ன ஒன்று குழம்புக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர இது மாதிரி மசாலாவுக்கு சரியாக வருது அதாவது புண்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும் அது என்னென்னா இந்த மீன் வந்து உங்களுக்கு சரியாக இந்த மாதிரி வராது இந்த மாதிரி ஒரு செண்டு மாதிரி வராது அதனால் மீனை வந்து ஒரு த தலை ஏதாவது தோலும் இல்லாமல் எலும்பு இல்லாமல் வாங்கி இது மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சின்ன மீன் வந்து குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி மீன் இந்த மாதிரி மசாலாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னும் நீங்கள் யோசனை பண்ணிங்கன்னா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் புதினா மூணு இதில் போட்டிருக்கோம் அந்த மூணு மாசனியோட இந்த மீன் சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போது ஒரு வாட்டி பார்த்துரும் மீன் கத்திரிக்காய் மசாலா சட்டி எடுத்துக்கிறோம் வெங்காயம் போடுறோம் புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டோம் அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு மீன் உப்பு அந்த கத்திரிக்காய் போட்டு புளி தண்ணியை போட்டு நல்லா கசரிட்டு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு தாளிச்சுட்டு இந்த மீனையும் கத்திரிக்காயும் தூண மாதிரி போட்டோம் நாலாவது நிமிஷத்தில் இது ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டிஷ்ஷு சைட் டிஷ்ஷு அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கஞ்சியோட கூட சாப்பிட்றது சரி இந்த மிளகாய் கிளி கூட சாப்பிடும்போது சரி கீரை சாத்தை சாப்பிடும்போது சரி பருப்பு ரசத்தை சாப்பிடும்போது சரி கலக்கலாக இருக்கும் இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு நாலு நிமிஷம் மேலே குக் ஆகிடுச்சு இப்போது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் சாதாரணமாக மீனாக நான்வெஜ் வந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு மீன் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மீனில் ஒமேகான்ற பொருள் இருக்குது சாப்பிட்டா நல்லது மீன் சாதாரணமாகவே ஈஸியாக டைஜஷனுக்கு ஆகக்கூடிய ஒரு பொருள் மருத்துவ குணம் நிறைய உள்ள ஒரு டிஷ் நடனா இந்த மீன் அதாவது நான்வெஜ் எனக்கு மீன்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் செய்யணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சேப்பங்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு கத்திரிக்காய் வேக வச்சு இதே மாதிரி மசாலா போட்டு ஊற வச்சு இதன் இந்த எண்ணெயில் பொறிச்சிடக்கூடாது டாஸ் பண்ணி எடுத்திங்க அப்படின்னா சேப்பங்கிழங்கு கத்திரிக்காய் மசாலா கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ரெண்டு டிஷ்ஷு செஞ்சோம் பாவக்காய் வாழைத்தண்டு வறுவல் என்ன ஊற்றணும் வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கும்போதே பாவக்காவும் வாழைத்தண்டு போட்டு வதக்கிட்டு உப்பு போட்டோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிட்டோம் 
அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தண்ணி வச்சு போட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டோம் நல்லா சாம்பார் சோத்தோட ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு பாவக்காவும் வாழைத்தண்டம் சூப்பரான ஒரு மசாலா மாதிரி ட்ரையாக கொடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது தான் நம்ம பண்ணது வந்து அருமையான மீன் கத்திரிக்காய் மசாலா மீனுக்கு எல்லாம் மசாலா போட்டோம் அதாவது மெயினாக புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியார் தூள் வெங்காயம் போட்டு அதில் புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு மீன் கத்திரிக்காய் போட்டு உப்பு போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் கடுகு க தாளிச்சுட்டு தோணை மாதிரி போட்டு நாலு நிமிஷம் பொறுத்து எடுத்தோம்னா அட்டகாசமான மீன் கத்திரிக்காய் மசாலா இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்க உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கணும் விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்